capítulo, qué próximo libro leemos. Nos vemos, hasta luego. Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy, si viste el video anterior o si te parece que estoy vestida igual, este es el último video que voy a grabar en este lugar. Me estoy mudando, es muy poquito, mi casa es una locura, estoy llena de emociones, pero no quería dejar de grabar este video porque me parece que hay que hacerle honor al último video con un gran, gran libro. ¿De quién vamos a hablar hoy? Mira, no lo tengo porque lo leí en mi dispositivo Kindle. Este, la verdad que con los precios que están teniendo los libros en Argentina, eh, estoy leyendo mucho por acá, a veces nos estamos pasando archivos con amigos y eso, para bajar un poco los costos en libros. Pero este, este libro lo quiero presentar, se llama Alta Fidelidad, de Nick Hornby. Eh, es un libro que me lo habían pasado hace unos meses, lo había empezado a leer por alguna razón, lo abandoné y lo retomé en un viaje y me morí tanto de risa que estoy contentísima de venir a contarte de qué se trata. Vamos con los datos duros. El libro fue publicado, Alta Fidelidad, fue publicado en 1995, en el 2000 se hizo la película y hay un musical que creo que se hizo en el 2003 o el 2006. Nick Hornby es un hitazo, o sea, es un escritor de hits, porque tiene unas cuantas novelas que se han llevado a eh, películas. About a Boy, la de Hugh Grant, eh, Funny Girl, hay unas cuantas. Así que, pero vamos a esta. Yo no había visto, me está pasando mucho y es muy gracioso que termino viendo, en general estoy leyendo libros que nunca vi la película. Supe de la película, no sé por qué, nunca la vi. A veces pasa. Así que llegué totalmente inocente, virgen y sin saber mucho al libro. El libro lo disfruté un montón. ¿De qué trata la historia? La historia del protagonista, el que habla, es Rob, un chico que está en los 30 y pico, 35, que tiene una tienda de discos, de vinilo, eh, ama, ama, ama la música y está en ese, podemos decirle, la crisis de los 30. En esta situación todo lo destapa, lo que inicia, la historia es que su novia Laura lo deja y a raíz de eso lo vemos eh, reflexionar, charlar, actuar y hacer ciertas cosas porque está tratando de superar esa situación. Bien, hasta ahí el argumento básico. Eh, ¿Qué pasa y por qué me gustó mucho el libro? Primero creo que una de las cosas que tiene muy divertida el libro es el tono como está escrito. Está escrito en un tono como si pudieras ver a Rob que te está hablando cara a cara. De hecho hay muchísimas partes en que hacen historia listas, hace una lista de sus, tres, sus cinco eh, desencastos amorosos, hace listas de libros, de películas, de escenas, de no sé qué, de situaciones. Hay muchas listas en el medio. Rob es un personaje entre odiable y querible a la vez, es como que te cae un poco mal, pero te cae un poco bien. Y toda la fauna que lo rodea, sus dos amigos que están en la tienda de vinilos, Laura, que con el tiempo la vamos conociendo y nos parece viola, y un montón de personajes que está, que está muy bueno. La verdad que la historia cumple, me gustó, me divirtió un montón, querés saber un poco qué pasa. Está contado de una forma en que parece que te tira una bomba y después te vuelve para atrás. Este, y explora toda la temática de los treinta y pico, ¿no? De llegar y sentirse de, ¿qué hice con mi vida? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué las cosas están mal? ¿Por qué me siento así? Eh, compararse con los demás, ver a los que les fue súper bien. Eh, me gustó mucho. Yo pasé los 35, tengo que confesarse que parezco mucho menos, eh, pero no deja de ser una, un cuestionamiento que nos pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, y especialmente en las redes sociales y viendo todos en Instagram, shiny and happy people, eh, empezás a cuestionar, decir, che, pero esto llegaron a un lugar al que yo no llegué, o sea, donde yo estoy, esto no está pasando. Tiene como muy buenos planteos, resueltos de una forma divertida o original, desde hecho contada. Eh, otra cosa que me gustó que me llevé para pensarlo con respecto a la literatura, en un momento él dice que eh, los que escuchan tanta música como él, que tiene más de 100.000 discos, eh, no están destinados a tener una vida simple y sencilla. Y yo pensaba si eso no pasa tal vez con los que leemos muchos libros o escribimos mucho o algo así. No sé, tal vez es parte de la mística nomás. Pero bueno, la verdad que lo disfruté un montón, me gustó. Eh, yo lo leí, como dije, lo tengo acá en PDF, así que si alguno lo quiere me escribe por privado en el grupo en el grupo de Facebook que está acá abajo la data y se lo mando con todo cariño eh, y si no acá abajo creo que dejo algunas cositas de adelantos para que lo lean y si lo leíste contame qué te pareció, si leíste a otra cosa más de Hornby qué te pareció, a mí me gustó mucho, creo que lo, 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 lo seguiría leyendo, me pareció muy entretenido, muy divertida su forma de contar, muy amena, muy eh, original y así que bueno, te escucho vos, contame acá abajo. Muchas gracias por estar del otro lado, 
estoy trabada. <ríe> eh, muchas gracias por estar del otro lado. Si te gustó, dale like, compartilo. Eh, ponele campanita si te sabes cuando pongo videos que no son los, los días normales como los jueves. Y eh, abajo tenés las otras redes sociales donde nos podemos encontrar. Nuevamente, gracias y nos vemos en el próximo video. Dios sabrá dónde estaré filmando. Hasta luego.